Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Ami Khalida, achi apna deshate. Aaj ki blog the shuru korechi kichu shangshare tuk tak kaj korbo diye. Ashole Ramjan mas ashar porte ki ek tu besto ta bere gatche. Eta kintu shababik shabar khetri. Amader Ramjan mas ek tu special ba be amader ki time ta bere korte hoy. Ashole time ta atu druto chole jai. আমি সময়ই পাই না সংসারে কুটিনাটি কাজ করব বাচ্চাদেরকে সামলানো তারপর হচ্ছে এক্সট্রা কিছু ইবাদত পদ্ধতি তো অবশ্যই করতে হয় আর তারাবির নামাজ ইফতারের পর পরই শুরু হয়ে যায় কিছুক্ষণ রেস্ট নেয়ার পরেই তো এখানে হচ্ছে বাচ্চাদের কে নিয়ে নিচে নেমে আসলাম আমি ঘুম থেকে উঠে একদম জহুরে নামাজটা সেরে তারপর বাচ্চাদেরকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি এখানে এসে ঈশান কিছু ড্রয়িং করছিল আর ফারহানকে এখন আমি খাওয়া দাওয়া করাবো দুজনই খাওয়া দাওয়া করবে কিন্তু ঈশান বলছিল সে খাবে না তো যে কারণে আমাকে একটু ফারহানেরকে একাই খাওয়াতে হবে তো একটু গোটটাকেও টাইড আপ করছি পাশাপাশি আসলে রোজা রেখে কাজকর্ম করতে একদমই ভালো লাগে না আমি কিন্তু অনেক লেজি একটা মানুষ আর রোজা রেখে আমি চেষ্টা করি যে কাজকর্ম বেশি হাতে না রাখাই ভালো একটু আলি মানে রাতের বেলা একটু কাজকর্মগুলোকে টাইড আপ করে বা গুছিয়ে রাখলে আমার কাছে মনে হয় যে দিনের বেলা একটু ঘুমানোর সময় হবে অথবা একটু ইবাদত পদ্ধতি এক্সট্রা করে তেলাওয়াত করার টাইমটা হয়তো বের হবে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব এটা হচ্ছে দই তৈরি করব মিষ্টি দই এখানে আমি প্রথমে ক্যারামেল তৈরি করছি এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ সুগার আর হাফ কাপ পানি এই দিয়ে আমি ক্যারামেলটা তৈরি করব আসলে ক্যারামেল তৈরি করতে অতিরিক্ত বেশি পানি দিলে আসলে সময়টা বেশি লাগে তো দেখতে পাচ্ছেন ভিওয়ার্স চিনি এবং পানির মিষ্টমের সুন্দর একটা কালার এসেছে এটাই হচ্ছে ক্যারামেল আর অনেকেই এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন করেন ক্যারামেলটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি যখন দেখবেন তখনই আসলে আমি দুধটা দিয়ে দিয়েছি আপনারাও ঠিক তাই করবেন যখনই তৈরি করবেন ক্যারামেলকে পুড়তে দেবেন না পুড়তে দিলেই কিন্তু এটা দই খেতে ভালো লাগবে না তিতা হয়ে যাবে তো এখানে আমি এক কাপের মতো দই দুধ দিয়ে দিয়েছি আর আমি প্রথমেই দুধের মধ্যে একটা বলো কাটিয়ে নিয়েছি এখানে এক লিটার দুধ আছে প্রথমে এক লিটার দুধকে আমি একটা ব্লক যখন চলে আসবে তখনই আসলে ক্যারামেলটা তৈরি করব এবং পুরোটাই আমি ঢেলে দিয়েছি এখানে কিন্তু ঠান্ডা দুধটা দেয়া যাবে না দুধগুলো একদম গরম হতে হবে নইলে ক্যারামেল একদম বসে যাবে তো এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কন্ডেন্স মিল্ক কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দেব এটা হচ্ছে আমি চিনির পরিবর্তে দিচ্ছি আপনারা চাইলে চিনি দিতে পারেন যতটুকু আপনারা দিতে চান আমি কন্ডেন্স মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি আর সবচাইতে ভালো হবে যদি আপনারা ডাবল ক্রিম এবং চিনিটা একসাথে দিয়ে এটা তৈরি করেন খেতে কিন্তু ভীষণ দারুণ হবে যেহেতু আমার গড়ে ডাবল ক্রিম ছিল না সে কারণে আমি কন্ডেন্স মিল্কটাই চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করলাম এখন আমি চুলার আঁচটাকে একদম ল ফ্লেমে নিয়ে একটা আস্তে আস্তে এক লিটার দুধকে আমি আধা লিটারে করে আনব দুধটা যখন অনেক ঘন হয়ে যাবে তখনই চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে তো এ পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন দুধগুলো কিন্তু অনেক কমে গেছে তার মানে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে দুধ যত বেশি ঘনত্ব হবে ততই দইটা খেতে ভালো লাগবে এটা কিন্তু একদম সেই বাংলাদেশের বিয়ে বাড়ির দই আপনারা যদি বাসায় ট্রাই করেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যখন ল ফ্লেমে রেখে দুধগুলোকে জাল দেয়া হবে তখন অনবরত নাড়তে থাকতে হবে দইয়ের মধ্যে কিন্তু বলক কাসার পর দেখা যায় যে উপরের মধ্যে সর বেঁধে যায় এটা এদিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে আর এখানে আমি টক দই আগে থেকেই ফ্রিজ থেকে বের করে আধা ঘন্টা আগে এভাবে চালের মধ্যে রেখে দিয়েছি এক্সট্রা যতটুকু পানি ছিল সেগুলো জ্বরে গেছে এখন আমি টক দই দিয়ে দেব এখানে চার টেবিল চামচ টক দইটা বেশি দেয়া যাবে না কারণ টক দই বেশি দিলে কিন্তু এটা মিষ্টি দইটা টক হয়ে যাবে তো দুধটা যখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি তো কিছুক্ষণ ঠান্ডা হবার জন্য রেখে দিয়েছিলাম এবং ততটুকু ঠান্ডা হতে হবে যতটুকু আঙুল ডুবিয়ে রাখা যায় কিছুক্ষণ ততটুকু ঠান্ডা হলেই হবে এরপর টক দইটা আপনারা দিয়ে দেবেন এবং টক দইটা অবশ্যই গরম দুধে দেয়া যাবে না গরম দুধের টক দই দিলে এটা ছানা হয়ে যাবে যেটা দিয়ে আসলে আমরা মিষ্টি তৈরি করি 
এখানে আরেকটা টিপস দিয়ে রাখি আপনারা যারা যদি চানা তৈরি করতে চান দুধের অবশ্যই টক দই দিয়েও চানা তৈরি করতে পারেন লেবুর পরিবর্তে যদি গড়ে লেবু না থাকে তো এটাও কিন্তু অনেক কার্যকরী টক দইটাও কিন্তু টক দই দিলে মিষ্টিটা আরও অনেক সফট হয় খেতেও ভালো লাগে এখন টক দই দেবার পর আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচে ফর্মি করার জন্য তো এখন আমি এটাকে একটা স্পেশাল জিনিস দিয়ে তৈরি করব আজকে আসলে আমি আমার একটা উপহার পেয়েছিলাম আমার বাসুরের মেয়ে আমাকে দিয়েছেন এটা হচ্ছে লুটন থেকে দিয়েছিলেন উনি তো ওইটা অনলাইন থেকে অর্ডার করে আনা এটা হচ্ছে দই মেকার এটা এতটাই ইজিলি দই তৈরি করা যায় এটা দিয়ে যে আপনারা ঝামেলা ছাড়াই দই তৈরি করে ফেলতে পারবেন জটপট করে আসলে রমজান মাসে আমাদের সেহরিতে দই না হলেই হয় না আমার ঘরে কিন্তু প্রতিদিনই দই লাগেই লাগে আর এখন তো দই মেকারটা পেয়ে গেছি এখন আর আমাকে বাজার থেকে দই কিনে আনতে হয় না আগে কিন্তু লাস্ট ইয়ার যখন রমজান মাস ছিল তখন আমি প্রতি সেহরিতে বাজার থেকে দই কিনে এনে খেতে হতো আসলে এখন অনেকটা ঝামেলা মুক্ত হয়ে গেছে আর এটা আমার বাসুরের মেয়েটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে অনেক স্পেশাল আমার জন্য এটা এবং অনেক উপকারী একটা জিনিস আপনারা যারা নতুন এটা দেখছেন তারা অবশ্যই অনলাইনে চেক করলেই পেয়ে যেতে পারেন আর এটা অনলাইনেও কিন্তু আমি যতটুকু জানি সব সময় পাওয়া যায় না তবে সার্চ রাখবেন হয়তো বা কোনো একদিন পেয়েও যেতে পারেন তবে হ্যাঁ এটা কিন্তু ইতালিতে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আমি যখন ইতালিতে গিয়েছিলাম আমার আপুর বাসায় দেখেছিলাম এই দই মেকারটা তখন আসলে আমি ওই রকম চিন্তা বিনা এটা যে দই এত সুন্দর করে বসানো যায় যে কারণে আসলে অতটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি একটা আনাও হয়নি আমার আপুর বাসায় ছিল উনি যখন লন্ডনে চলে আসলেন তখন ওই দই মেকারটা উনি নিয়ে আসেননি উনি ভেবেছিলেন লন্ডনে হয়তো দই মেকার পাওয়া যায় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই দই মেকারটা কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি লন্ডনে শুধুমাত্র অনলাইনে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর আমার বাসুরের মেয়েটা এটা অনলাইন অর্ডার করেই আমাকে দিয়েছে তো এটা আমার জন্য যে কতটুকু উপকারের হয়েছে আমি অনেক খুশি হয়েছে আসলে এই প্রেজেন্টটা পেয়ে কারণ প্রেজেন্ট যদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয় জরুরি কাজে লাগে সেটাই আসলে আমার কাছে ভালো লাগে তো এটা আমি একটু সকেটে অন করে নিলাম এবং এটাকে এখন টাইম ফিক্স করে নিচ্ছি যেহেতু আমি কৌটার মধ্যেই তৈরি করব সে কারণে আট ঘন্টা দিয়ে দিচ্ছি যদি আরও বড় কন্টেনারের মধ্যে তৈরি করা হয় তাহলে দশ ঘন্টা পর্যন্ত দিতে পারেন এটা কিন্তু এই কৌটাগুলো ছাড়াও পাতিলে তৈরি করতে পারেন পুরো পাতিলটা কিন্তু এটার ভেতরে ঢুকিয়ে তারপর লিডটাকে লাগিয়ে দিলেই অনায়াসে দশ ঘন্টার মধ্যেই খুব সুন্দর দই বসে যাবে এটা আমি রাতের বেলা করেছি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে দইটাকে তৈরি করে এখানে এটার ভেতরে রেখে আট ঘন্টা ফিক্স করে অন করে দিয়েছি সকালবেলা উঠে দেখলাম যে অনেক সুন্দর দই হয়ে গেছে সনাতন পদ্ধতিতে দই তৈরি করাটা কিন্তু অনেক ঝামেলার মাঝের মধ্যে দই বসে না আমি কিন্তু অনেকবার ট্রাই করেছি কিন্তু দই এত সুন্দরভাবে বসেনি এটার মধ্যে যেভাবে বসেছে আসলে চুলার মধ্যে দই পাতানো যায় অথবা ওভেনেও কিন্তু অনেক সুন্দর দই হয় যেহেতু আমার ওভেনটা নষ্ট সে কারণে আসলে আমি ওভেনে ট্রাই করিনি কখনো তো আট ঘন্টা পর সকালবেলা আমি এটাকে দই মেখার থেকে খুলে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এক থেকে দুই ঘন্টার মতো এতেই কিন্তু দইটা আরও সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি একটু খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে এই কৌটাগুলো এতটাই সুইট খুবই ছোটো ছোটো আর অনেক সুন্দর এগুলো কিন্তু আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলির জন্য অনেক সুইটেবল আর আমি অবশ্যই নেক্সট টাইম আপনাদেরকে শেয়ার করব যে পাতিল দিয়ে কিভাবে দই তৈরি করলে এই দই মেকারের মধ্য দিয়ে দইটা কতটুকু সুন্দর হয় তো এখন আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন ভিওয়ার্স কত সুন্দর দই হয়েছে একদম বাজারের দইয়ের মতো আর তৈরি করাটা আসলে নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী আপনারা যেভাবে তৈরি করতে চান সেভাবেই তৈরি করবেন এটা হচ্ছে সহজ পদ্ধতি দই তৈরি করার আর আমি অন্য একদিন আপনাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করব যে এই দইয়ের মধ্যে আরও একটু বেশি টেস্টি করার জন্য কি কি লাগবে 
সেটা আর যেহেতু এখন দই মেকার আমার কাছে আছে তো যে কোনো সময় জটপুট করে আমি তৈরি করে ফেলতে পারি আপনারা যারা এই দই মেকারটা কিনতে চান তারা অবশ্যই আমাজন অথবা ইভেতে অনলাইনে চেক করে দেখবেন যদি ভাগ্যবশত পেয়েও যেতে পারেন তবে এটার দামটা একটু এক্সপেন্সিভ এটা ফোর্টি ফাইভ পাউন্ডসের মতো দাম লন্ডনের তো এখানে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড কিছু চিকেন তৈরি করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন এভাবে এগুলো আইস হয়ে যাবার পর এখন একটু প্যাকিং করে রাখব আসলে রমজান মাসে এই কাজগুলো একটু আগে থেকে করে রাখলে কাজটা আরও সহজ হয়ে যায় ইফতারের টাইমে খুব তাড়াতাড়ি জটপট করে ফ্রাই করে খাওয়া আর কোনো বাড়তি ঝামেলা নেই তো অনেকগুলো উনি তৈরি করেছেন এগুলো কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়েছিল তবে আমি এটা যখন উনি তৈরি করেছিলেন আমি তখন আসলে ওইখানে ছিলাম না যে কারণে আপনাদের সাথেও শেয়ার করতে পারিনি তো অবশ্যই এই রেসিপিটা আমি অন্য একদিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে উনি কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস এখানে দিয়েছেন আর এগুলো কিন্তু ভীষণ মজা হয়েছিল এখানে উনি আজকে কিছু শপিং করে নিয়ে আসলেন দুই বক্স চিকেন নিয়ে আসলেন আসলে দুই বক্স চিকেন দেখে আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি যে এত চিকেন কি করব তো উনি বললেন যে চিকেনটা কিন্তু রমজান মাসে একটু বেশি কাজে লাগে এগুলো হচ্ছে ইফতার টাইমে ফ্রাই করে খাওয়ার জন্য আর অন্যগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের অথবা আমাদের জন্য মানে কারি তৈরি করে খাওয়ার জন্য তো অবশেষে চিন্তা করলাম যে ওনার চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু ঠিকই আছে একটা বক্স হচ্ছে তরকারির জন্য আর অন্যটা হচ্ছে রমজান মাসের ইফতারির জন্য কেটে কুটে একদম রেডি করে রেখে দিয়েছেন এখন আমি যখন আসলাম উনি বললেন যে একটু প্যাক করে দিতে আসলে সংসারের ছোটো ছোটো কাজকর্মগুলো যখন হাজব্যান্ড একটু হেল্প করে তা তখন কিন্তু আমাদের কাজগুলো আরও সহজ হয়ে যায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে সংসার সামলানোটা কিন্তু কম বড় বিষয় না আর আমরা যারা নতুন রাঁধুনি আছি বা নতুন সংসারে আপুরা আছেন তারা কিন্তু অনেক হিমশিম খেয়ে যান সংসার সামলাতে আমিও কিন্তু প্রথম প্রথম কিছুই জানতাম না কি করব কি না করব কিভাবে পুরো রান্নাঘরটাকে সামলাবো এই নিয়েই মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেত কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার হাজব্যান্ড কিন্তু সব সময় ছায়ার মতো আমার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে কোন কাজটা আমি করতে পারছি না খুব তাড়াতাড়ি উনি আমার সেই কাজগুলো করে দিতেন এখন পর্যন্ত সেই ঠিকই একইভাবে কাজগুলো করে দেন যে কাজগুলো আসলে আমি পারি না এই চিকেনগুলো কাটা স্কিন তুলা এগুলো কিন্তু কম সহজ কাজ না তারপরও ওনার কাছে খুব সহজ কারণ উনি জটপট করে এগুলো করে ফেলতে পারেন যেটা আমার কাছে আসলে আমি অতটা সহজে পারতাম না তো এখন আমি এটাকে প্যাকেটে তুলে নিচ্ছি আসলে রোজা শুরু হবার আগে চিকেনটা আমরা সেরকম বাজারে পাইনি যে কারণে এখন মধ্য রোজাতে আসলে চিকেন কিনে আনতে হয়েছে তবে এতটা বেশি আনা হয়েছে যাই হোক অবশ্যই কাজে লাগবে কারণ বাচ্চারা কিন্তু সব সময় চিকেন খেতে পছন্দ করে তো এই চিকেনগুলো যখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব আসলে আগের দিন রাতে আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে এরকম একটা প্যাকেট বের করে রাখি এবং ইফতারের আগ মুহূর্তে এগুলোকে ফ্রাই করে নেই মেয়নেজ করে রাখি প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা আগে চিকেন ফ্রাই করার আগে অবশ্যই মেয়নেজ করে রাখবেন তিন থেকে চার ঘন্টা আগে অথবা আগের দিন রাতে যদি চিকেন মেয়নেজ করে রেখে নর্মাল ফ্রিজে রাখা যায় তাহলে চিকেনটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয় আমি চিকেনের অন্য একটা রেসিপি অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরবর্তীতে তো ভিওয়ার্স যারা আমার ছেলে নিয়ে নতুন এসেছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিই প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে নেবেন আজকে এই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ